செய்கிறோம் இந்த ஒரு நிமிடத்தை தவற விட்டால் வாழ்க்கையில் இழக்க வேண்டியதை பற்றியும் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள தயங்கணா அதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றியும் தான் இன்றைக்கி நம்ம ஆடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய ஆன்மீக பலம் அப்படின்றது உலகத்துக்கே தெரிஞ்சது இந்த பலத்தை சரிவர யூஸ் பண்ணிக்காம இருக்கும்போது தான் அதனுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்ற நமக்கு தெரியல ஒரு மந்திரத்தை கரெக்டான முறையில் யூஸ் பண்ணாதான் சில அற்புதங்களை செய்ய முடியும் அந்த மந்திரம் அப்படின்றது நமக்குள்ளேயே இருக்குது அதுதான் சாய் மந்திரம் சாய் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை தான் இங்க மந்திரமே அந்த மந்திரத்தை நம்ம அடி மனசுல இருந்து கொண்டு வந்தோம்னா இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் தவிடு போடவை ஆக்கி நம்ம வாழ்க்கையில உச்சத்தை அடையலாம் இது நிச்சயம் உண்மை நம்ம வாழ்க்கையில் வெல்லணும் அப்படின்றது தான் நிறைய பேருடைய ஆசையாக இருக்குது ஆனால் வெல்ல முடியாத ஒரு இடத்துல நம்ம ஏன் இருக்கோம்னா நம்ம மனசு நிலை இல்லாத ஏதாவது ஒரு இடத்த திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அலைப்பாஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது இந்த அலைப்பாயும் போது நம்ம நைன்டி பர்சன்டேஜோடைய எனர்ஜி நெகட்டிவிட்டியிலே போய் முடியுது அதுதான் இத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் பிரச்சனையை யாருமே உருவாக்குறது இல்லை வெளியில் இருந்து பிரச்சனையை உருவாக்குறதே நம்ம தான் அப்போ தீர்க்கக்கூடிய சொல்யூஷனும் நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குதுன்றத நம்ப மறுக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது அதை வந்து உங்கள் மூலமாக வரலை அடுத்தவங்க மூலமாக தான் வருதுன்றது நீங்கள் மனப்பூர்வமாக நம்புகிறீங்க அப்போ அடுத்தவங்க மூலமாக தான் அந்த பிரச்சனையை தீர்க்க முடியும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் நம்புறதால தான் உங்களுக்கு சாய் என்ற மந்திரம் வேலை செய்யவே இல்லை சாய் என்ற மந்திரம் என்ன சொல்லுது எப்படி சொல்லுது அப்படின்னா எல்லா விஷயத்தையும் எல்லா செய்யக்கூடிய ஆற்றல்களையும் நமக்குள்ளே கொடுத்துருக்குது உருவாக்க தெரிஞ்ச வந்தால் அதை வந்து மேலும் மேலும் உற்சாகப்படுத்திக்க முடியும் அது ப்ராப்ளமாக இருக்கட்டும் இல்லை வாழ்க்கையில் உயரப் போவதற்கு உண்டான ஏணிப்படிகளாக இருக்கட்டும் அதனால் படியை மற்றவங்க மேலே தூக்கி போடாமல் நம்ம பண்ணுறது தான் சரி நம்ம பண்ணுறது தான் தப்பு அப்படின்ற ஒரு இடத்துலையும் நிற்காமல் சரிசமமான மனநிலையில் இருந்து உங்களுக்குள்ள ஆயிரம் கேள்விகளை கேளுங்க அதில் இருந்து என்னென்ன பதில்கள் வருதோ அதுதான் நீங்க உங்களை என்னைக்குமே மூணாவது மனுஷனா இருந்து கேள்விகளை கேட்டீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு உள்ள ஒரு பதில் மனசாட்சியின் படி நிறைய விஷயங்களை சாயப்பா வந்து உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பாங்க சாயன்ற மந்திரம் வந்து எதேதோ எல்லாம் இல்லை உங்களுக்குள்ள சாயப்பா இருக்காங்க சாயப்பாக்குள்ள நீங்க இருக்கீங்க அப்புறம் உங்கள் கேள்விக்கு பதில் அவர் மட்டும்தான் கொடுப்பாருன்றதையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாவே வாழ்க்கை ஈஸியாகும் இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமையில் உலகம் ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டு அப்படின்னு நம்ம வந்து மார்த்தட்டிக்கிறோம் ஆனால் ரொம்ப பெருமையாக பேசிக்கிறோம் காலையில் இருந்து நைட் வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற மாதிரியும் நிறைய நிறைய சாதித்த மாதிரியும் வாழ்க்கையில் ரெஸ்ட்டே இல்லாத மாதிரியும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோன்றத ரொம்ப பெருமைப்பட்டுட்ருக்கோம் ஆனால் ஒரு நிமிஷம் நம்ம நிற்கிறது இல்லை யோசிக்கிறது இல்லை நம்ம செய்கிறது கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்றது தெரியாமலே நம்ம வாழ்க்கையோட ஏதோ ஒன்று நோக்கி ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ ப்ராப்ளமே இங்கே தான் ஓடுது ஒரு இடத்துல இந்த டிராஃபிக்கில் நில் கவனி செல் சூப்பரான ஒரு விஷயம் அது சில விஷயங்களை சாதாரணமாக வார்த்தைகள் நம்ம கண்ணுக்கு தென்படும் ஆனால் அதுதான் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கும் பெரிய தத்துவமாக இருக்கும் ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா முதல்ல அது ஓடுறதை நிறுத்திட்டு அதை கவனிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போகலாமா வேண்டாமா அப்படின்றத முடிவெடுக்கிறது தானே கரெக்டாக இருக்கும் எதுக்கு வந்து நம்ம நிற்கிறதும் இல்லை கவனிக்கிறது இல்லை ஆனால் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லா சைராம்ஸ்க்கும் வந்து நிற்குது அப்படின்றது 
புரிஞ்சிக்கலாம் அந்த இடத்துல ஸோ ஒரு சந்தோஷத்தை நம்ம விட்டுட்டோம் ஆனந்தத்தை செலிப்ரேட் பண்ணுறதை விட்டுட்டோம் ஸோ ஹிந்துவுடைய விஷயங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபெஸ்டிவல் வைக்கிறது எதுக்குன்னா ஒவ்வொரு மாதத்துலையும் ஒவ்வொரு ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இருக்கிற இது எதுக்குன்னா எல்லா குடும்பமும் ஒன்னா இருந்து கலகலப்பா சொந்த பந்தங்களோட பரிமாறிக்கிட்டு அண்டை பரிமாறி உணவு முறைகளை பரிமாறி ஸோ ஒரு நட்போடு இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான செலிப்ரேஷன்ஸே வந்து வச்சுருக்காங்க அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா உறவு முறைகள் வந்து எப்பயுமே புதுப்பிச்சுட்டே இருக்கும் அன்பை பரிமாறிக்கிட்டே இருக்கும் நல்லது மட்டும் நடக்கும் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம உடனே ஷேர் பண்ணுவோம் அந்த அளவுக்கு அந்த அன்பு பாலம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் என்னைக்குமே அன்பு மிகுந்த கலாச்சாரமாக இன்னைக்கு இருக்குது எந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவலாக இருந்தாலும் ரம்ஜானாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்மஸாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் நம்ம உடனே விஷ் பண்ணுறது மறக்கிறதே இல்லை இந்த கலாச்சாரத்தை கற்றுக் கொடுத்ததே நம்ம ஹிந்து மதம் தான் ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கணும் போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு அவ்வளோ ஒரு சளிப்பு நமக்கு என்னமோ ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்தை இழந்து போகிற மாதிரி ஸோ காசு என்றைக்கு வந்ததோ அன்னையிலேருந்து மனுஷனை அந்த பணம் பணம் அப்படின்றது அடிமையாக்கிடுச்சு இன்றைக்கி எங்கே போனாலும் பணம் 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 தான் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகாமல் இருக்கிறது மரியாதையாக நினைக்கிறோம் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் வரவங்கள ஒரு மாதிரி இழிவுபடுத்தக்கூடிய மாதிரி நடந்துக்கிறோம் இந்த ஆளுக்கு அவர் வேலையே இல்லை இந்த அம்மாவுக்கு அவர் வேலையே இல்லை எல்லா ஃபங்க்ஷனும் வராங்கன்னு எல்லாரும் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் வரவங்களுடைய அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்படின்றது பெரிய அளவில் இருக்கும் அதே நெகட்டிவும் இருக்குது சில பேர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கிளப்புறதுக்குன்னே வருவாங்க இந்த குடும்பத்தில் இங்கே நடக்கிற சண்டை அங்கே நடக்கிற சண்டை அப்படி அந்த மாதிரியான பர்சன்ஸ் நம்ம பேசுறது இல்லை பட் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அன்பாக ஒருத்தங்க வராங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எல்லோரும் வராங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு தெய்வம் நிறைஞ்சிருக்குது அன்பு இருக்கிற இடத்துல தான் அந்த தெய்வம் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தவர் கால் வழி கால் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி நிறைய இதெல்லாம் போட்டு எந்த ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் மனுஷன் விடவே மாட்டார் அது எந்த ஊராக இருக்கட்டும் ஒரு இடத்துல எம்ப்ளாயாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க காலில் வந்து நல்ல பயங்கரமான அடிபட்டிருக்கும் அப்போலாம் எனக்குலாம் என்ன தோணுன்னா எதுக்கு இவர் எல்லா பக்கமும் போயிட்டுருக்காரு மாத சம்பளம் வாங்குறதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதுக்காகவே ஒதுக்கிடுற மாதிரி ஒரு இது அப்போ யோசித்தேன் நான் என்னடா அது செலவு பண்ணிட்டு போய் அங்கே போய் மறுபடியும் மொய் வைக்கணும் அதை வைக்கணும் இதை வைக்கணும் அவரும் அதை விட்டு கேட்டேன் அவர் நார்மல் பஸ்ஸில் தான் போக மாட்டேன் ஏர் பஸ்ஸில் தான் போவாங்க ஏன்னா கால் வந்து வீக்கம் அதிகமாகிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் பாருங்கள் அந்த ஒரு வழியோட ரொம்ப நேரம் கால் இதாச்சுன்னா இந்த கால் அந்த பெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்பப்போ ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் முட்டிக்காலில் இருந்து கீழே பாதம் வரைக்கும் டோட்டலாக வந்து டேமேஜ்டு ஆனால் சூப்பரான எக்ஸலண்ட்டான ஒரு பர்சன் ஆனால் கோபக்காரரும் கூட அது வேறு விஷயம் அப்போ வந்து நான் கேட்டேன் என்னென்னா இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் போயிட்டே இருக்கீங்க ஏன் இதெல்லாம் உங்களை பற்றி தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களால் வர முடியாது போக முடியாதுன்னு இருந்தும் ஏன் அப்படின்னா அவர் ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னார் இல்லைடா இங்கே போனால் தான் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும் யார் வந்து இன்வைட் பண்ணாலும் அங்கே போய் நின்றுடுவாங்க அந்த வழியும் பொருட்படுத்தாமல் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அங்கே போய் நின்று செலிப்ரேட் பண்ணுறது இது மாதிரியான ஒரு மனநிலை எல்லாருக்கும் இருந்துச்சுன்னா சந்தோஷம் ஆனந்தம் அமைதி எல்லாமே இயல்பாகவே நமக்கு கிடைச்சிடும் அதனால் மனுஷனாக பிறந்த மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் சிரிக்கிற சக்தியும் சிந்திக்கிற சக்தியும் ஆண்டவன் கொடுத்துருக்கான் ஆனால் சிரிக்கிற சக்தியும் சிந்திக்கிற சக்தியும் நம்ம இழந்துட்டோமோ அப்படின்னு தோணுது இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் மனுஷங்க சிரிக்கிறதே ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்குது ஒரு மனுஷனுக்கு சிரிக்க தெரியுமா அப்படின்ற வியக்கிற காலம் இன்றைக்கி வந்து நிற்குது சிரித்தா எதுக்கு சிரிக்கிறன்னு கேட்குற அளவில் இன்றைக்கி வாழ்க்கை போகுது ஏன்னா அதிகமாக சிரிக்கக்கூடாதா இது எனக்கு வந்து ஒருத்தங்க சொல்கிறாங்க அதிகமாக சிரிக்காதீங்க சிரித்தா உங்களை வந்து கீழே இறக்கிடுவாங்க குழந்தத்தனமாக இருக்காதீங்க குழந்தத்தனமாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ஒன்று இல்லைன்னு சொல்லிவிடுவாங்க 
இப்போ பாருங்கள் எப்படிலாம் ஒரு வாழ்க்கையை மற்ற மனுஷங்க நம்மளை கற்றுக் கொடுக்குறாங்க நமக்கு விவரம் தெரியுது அதெல்லாம் தப்பு நமக்கு தோணுது ஒருவேளை விவரம் தெரியாதவங்களுக்கு இவங்க டீச் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஓகே அதிகமாக சிரிக்கக்கூடாது அதிகமாக பேசக்கூடாது குழந்தத்தனமாக நடந்துக்கக்கூடாது அப்படின்றத முடிவு பண்ணிட்டா அப்புறம் மனுஷனுக்கும் மிருகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் கடவுள் கொடுத்த ஒரு அற்புதத்தை நம்ம இங்கே மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாமல் போயிடுது இல்லையா ஸோ சிரிக்கிறதுக்கும் சிந்திக்கிறதுக்கும் மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் உண்டு அந்த ஆற்றில் கடவுள் சாயப்போ உங்களுக்கு மட்டும் நமக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க கொடுக்குற ஆற்றலை வேஸ்ட் பண்ணுறோம் நிறைய நல்லா பயபக்தியோடு கோயிலுக்கு போகிறோம் போகும்போது கோயிலில் ஏதாவது ஒரு யாராவது டென்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா உடனே தர்மத்தை மீறுறோம் ஒரு வயசானவங்களோ குழந்தைங்களோ இல்லை ஒரு மிடில் ஏஜில் இருக்கிறவங்களோ ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம விபதி வைக்கும்போதோ குங்குமம் வைக்கும்போது தள்ளி விட்டுட்டா உடனே அது அறிவு இல்லையா கண்ணு இல்லையான்னு சொல்லி திட்டம் இல்லை தர்மத்தை மீறிட்டீங்க கடவுளோட ஆசீர்வாதம் டோட்டல் அவுட் நீங்கள் போகாமல் இருந்தால் கூட ஏதோ ஒரு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் போனதுக்கப்புறம் இருக்கிறதும் மைனஸ் ஆகிடுது இப்படி தான் நம்ம நடந்துகிட்ருக்கோம் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறீங்க இல்லை ஒரு கெட்ட விஷயத்துக்கு போகிறீங்க எதுக்கும் ஒன்று போகிறீங்க குறை சொல்லாதீங்க சக மனுஷனை குறை சொல்லக்கூடாது கல்யாணத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா என்னை சரியாக கவனிக்கல பொண்ணு சரியில்லை பையன் எப்படி பையன் சரியில்லை பொண்ணு எப்படி பொண்ணு கிளி மாதிரி இருக்கா பையன் எப்படி இருக்கா பையன் ராஜா மாதிரி இருக்கா பொண்ணு குள்ளை கத்திரிக்காக மாதிரி இருக்க இப்படி இதெல்லாம் நிறைய நம்ம காது கொடுத்து கேட்குறோம் அதுக்கப்புறம் வந்தவங்களை சரியாக கவனிக்கல பொண்ணு வீட்டை சரியாக கவனிக்கல சாப்பாடு சரியில்லை என்ன சாப்பாடு செஞ்சாங்க ஸோ நல்லா பண்ணாலும் நல்லா பண்ணலனாலும் என்ன அர்த்தம் அப்படி என்ன தான் சொல்ல வரீங்க அவங்க மொத்தம் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க தெரியாத ஒரு ஜடமாக போயிட்டோமோ அப்படி தான் நினைக்க தோணுது அவங்க எல்லோரும் கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம தான் சிந்திக்க தெரியல ஒரு மேரேஜ் நடக்குதுன்னா ஒரு பையன் வீட்டோ பொண்ணு வீட்டோ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க எவ்வளோ விஷயங்களை வந்து ஓடி 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 கல்யாணத்தை பண்ணி எத்தனை கஷ்டங்கள் செஞ்சுருப்பாங்க பொண்ணை பேத்த எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் சர்வசாதாரணமாக நம்ம சொல்லிட்டுருக்கோம்ல அது எவ்வளோ பெரிய மிஸ்டேக்ஸு அதே மாதிரி ஒரு கெட்ட விஷயத்துக்கு நம்ம ஏதோ இறந்தல் இறக்கிறது ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு போகும்போது கூட அங்கேயும் இதே மாதிரி தான் ஸோ இது மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து செய்யாதீங்க கையில் எடுக்காதீங்க அது ரொம்ப பாவமான செயல் ஒரு இடத்துல நம்ம ஆறுதல் சொல்ல போகிற இடத்துல பக்காவான ஒரு ஆறுதல் சொல்லக்கூடிய மனுஷனாக வாழுங்க ஒரு இடத்துல சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க போகும்போது சந்தோஷத்தை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வாங்க யாராவது குறை சொன்னால் கூட ஒன்று அந்த இடத்த விட்டு கடந்து போயிடுங்க இல்லைன்னா வேற ஏதாவது டைவெர்ட் பண்ணி பேச ஆரம்பிங்க அங்கே போய்ட்டு அட்வைஸ் பண்ணுறன்ற பேரில் அட்வைஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அட்வைஸ் பண்ண சில பேர் கேட்க மாட்டாங்க சாயப்பாட குழந்தைங்க என்றைக்குமே சிரிக்கிறதுக்கும் சிந்திக்கிறதுக்கும் தெரிய தெரிஞ்ச ஒரு மனுஷனாக இருந்தால் தான் நிறைய சாதிக்க முடியும் ஒரு பத்து பேரை நீங்கள் சிரிக்க வைக்கிறீங்க சிந்திக்க வைக்கிறீங்கன்னா உங்களை நூறு பேரை சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் வைப்பாங்க உங்களுக்கு எல்லாரும் கஷ்டப்படுத்தினா உங்களுக்கு பிடிக்குமா அப்புறம் நம்ம மட்டும் ஏன் ஒருத்தங்களை கஷ்டப்படுத்தணும் இல்லைங்க நான் நேரடியாலாம் கஷ்டப்படுத்த மாட்டேன் நான் கஷ்டப்பட தெரியாது அப்படி நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் உங்களுடைய மைண்டில் இருக்கிற அந்த எனர்ஜிட்டிக் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்தவங்களை போய் சேரும் அப்படின்றத மறந்துடாதீங்க நான் எதிரியை கூட அன்பாக பார்த்தேன்னா பார்க்க பார்க்க என்னுடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இஸ் அ லவ்வபுள் ஒரு லைன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே போகும் ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி ஒரு மேட்ச் நடக்குது அப்படின்னா எங்கேயோ நடக்குது அதை நம்ம வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்து பார்க்குறோம் எப்படி நடக்குது த்ரூ சேட்டலைட் அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி என்னுடைய எதிரியை நான் வந்து அன்பு செலுத்தும் போது அவங்க மேலே பாசத்தை பொழியும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சேட்டலைட் மூலமாக லிங்க் ஆகிற மாதிரி தான் இங்கேயும் நடக்குது என்ன சேட்டலைட் கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும் பட் இது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அவ்வளோதான் பட் அதே மாதிரி ரெண்டு டிவியும் ஒரே நேரத்தில் வச்சு பாருங்கள் இங்கே ஒரு செகண்டு டிலே ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ அதுதான் ஃப்ரீக்குவன்சி அதே ஃப்ரீக்குவன்சி தான் இங்கேயும் வரும் உங்கள் மாமியார் உங்களுக்கு திட்டி இருக்கலாம் உங்கள் மருமகள் உங்களுக்கு திட்டி இருக்கலாம் 
நீங்கள் பெற்ற பையன் உங்களை திட்டி இருக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் பையனை திட்டி இருக்கலாம் இம்மீடியட்டாக நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட வந்து நான் அன்பாக இருக்க பண்பாக இருக்கேன்னு சொல்லி நிரூபிக்க முயற்சி பண்ணாதீங்க அதுக்கு பதிலாக மனசில் அன்பை கொடுங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீக்குவன்சி அளவு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் சில பேருக்கு ஒரு வாரம் ஆகும் சிலருக்கு ஒரு மாதம் ஆகும் சிலருக்கு ரெண்டு மாதம் ஆகும் ஆனால் நம்ம வாழ்க்கை முடிகிற ஸ்டேஜில் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி நல்ல வேலை செய்யும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அன்பை கொடுக்கும் நிம்மதியை கொடுக்கும் ஸோ அப்பாவோட தகுதிகள் என்னென்னா மனுஷனுடைய பேசிக்கான குவாலிஃபிகேஷன் சிரிக்கிறதும் சிந்திக்கிறதும் அதை வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணுங்க என்றைக்குமே உருன்னு இருந்தால் நம்ம வாழ்க்கை டர்ருன்னு கிழிஞ்சிட்டோம் உருனே இருக்காதீங்க அதுக்காக எல்லாத்துக்குமே சிரிச்சுக்கிட்டு ஏமாறவும் செஞ்சிடாதீங்க எங்கே சிரிக்கணுமோ அங்கே சிரிங்க எங்கே அமைதியாக இருக்குமோ அங்கே அமைதியாக இருக்க எங்கே சிந்திக்கணுமோ அங்கே சிந்திக்கிங்க ஒர்க் வயலி ஒர்க் பே வயலி பே அவ்வளோதான் வேலை செய்யும்போது வேலை செய்யணும் தூங்கும்போது தூங்கணும் சாப்பிடும்போது சாப்பிடணும் ஆடும்போது ஆடணும் பாடும்போது பாடணும் இது மாதிரி தானே இதுக்கு ஏதாவது மாற்றி மாற்றி வேலை செய்கிற இடத்துல தூங்குறது தூங்குறத நேரத்தில் வேலை செஞ்சால் வாழ்க்கை எப்படி உருப்படும் வாழ்க்கைன்றது நல்ல அமைதியான ஒரு சூழ்நிலையில் வாழறதோ தான் இந்த மனுஷன் இருந்தால் தான் நான் வாழ்வேன் இவன் இல்லைனா வாழ மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறதே தப்பு யார் இருந்தாலும் யார் இல்லைன்னாலும் சம்பந்தப்பட்டவங்க யார் இருந்தாலும் இல்லைன்னாலும் நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து சந்தோஷத்தையும் நம்பிக்கையும் அமைதியும் உங்களால் ஏற்படுத்தி தரணுன்றத ஒரு தாரக மந்திரமாக நினச்சிக்கோங்க சில பேர் உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி போகுதுன்னா என்னுடைய லைஃப் பார்ட்னர் பிரிஞ்சிட்டாரு அவர் வந்தால் தான் என் வாழ்க்கை அது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையே இல்லைன்னு சொல்லி தியாகம் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையை அடிச்சிட்டு இருக்கோம் நடந்து முடிஞ்சது எந்த கொம்பாதி கொம்பனாலையும் கொண்டு வர முடியாது இந்த செகண்ட் போயிடுச்சுன்னா கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் இந்த செகண்டை திருப்பி வர வைக்கவும் முடியாது பட் அடுத்த செகண்டு தான் நமக்கு சொந்தமே தவிர இந்த செகண்ட் செகண்டுனாவே முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்த செகண்டு தான் உண்மை அதனால் நம்மளே நொந்துக்கிட்டு இப்படி பண்ணிட்டோமே அப்படி அமைதியாக இருந்தால் இப்படி பண்ணியிருக்கலாமே இவங்க எப்படி செஞ்சுருந்தா அப்படி இருந்திருக்கலாமே இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை போட்டு குழப்பிக்காதீங்க அந்த குழப்பம் சிந்திக்கிறத நிறுத்துது ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணுது பதட்டத்தை உண்டு பண்ணுது கடைசியில் பயந்து ஓடுற அளவுக்கு நம்மளை வா மாத்திடுது ஏன்னா நம்ம மனசில் சந்தோஷம் அப்படின்றதே இல்லை ஆனந்தத்தை கொண்டாடாமல் விட்டுடுறோம் ஆனந்தத்தை கொண்டாடுறத மறந்துடுறோம் ஏன்னா மனுஷங்க கூட பேசுகிறத நிறுத்துகிறோம் தனியாக உக்காடுறோம் புலம்பல் ஜாஸ்தி ஆகுது நீங்கள் ஒருத்தங்க கிட்ட புலம்புனீங்கன்னா அவங்க நீங்கள் ஒரு புலம்பல் புலம்புனா அவங்க பத்து புலம்பல் புலம்புறாங்க கடைசியில் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வரீங்க என்னென்னா உலகமே மோசமானது இந்த மோசமான உலகத்தில் நம்ம ஏன் வாழுறோம் இது எல்லாத்தையும் நினச்சி நினச்சி கடைசியில் எதுக்காக வந்தோம் அப்படின்றதையும் மறந்துடுறோம் நம்ம கடமையை நல்லா செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் நல்லா செய்கிறதுக்கு என்ன வேணும் மனசில் வலிமையும் உற்சாகமும் இருக்கணும் ஒரு விஷயத்த நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்றீங்க ஒரு நல்ல ஜாங்கிரியோ இல்லை குலோப் ஜாமுனோ இல்லை அதர்சம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அது அதர்சம் இதை சாப்பிட்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து வெறுப்பாக சாப்பிட்டு பாருங்கள் டேஸ்ட்டு தெரியாது அதை சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு பாருங்கள் டேஸ்ட்டு சும்மா அப்படி இருக்கும் குலோப் ஜாமுன் அந்த ஜீராவோட ஊற்றும் போது ஒன்றும் இல்லை சாப்பிடாமலேயே குலோப் ஜாமுன் வந்து நாக்கில் எச்சு ஊறும் அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் கூகுளில் இமேஜில் போயிட்டு பண்ணிங்கன்னா குலோப் ஜாமுன் வித் ஜீரோ ஜீராவா ஜீராவா சரி தெரியல அதுன்னு சொல்லிட்டு பண்ணால் அப்படியே வந்து ஒவ்வொரு ட்ராப்பும் நாக்கில் எச்சு ஊறும் சொல்லும் போதே பெரிய நிறைய பேருக்கு எச்சு ஓரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் ஏன்னா அந்த டேஸ்ட் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு வெறுப்பான ஒரு நேரத்தில் அந்த குலோப் ஜாமுனோட படத்தை பாருங்கள் ஒன்றும் தெரியாது எனக்கு இந்த சீதா படம் அப்படின்றது ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லா படமும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அம்மா சொல்லுவாங்க இவனுடைய படம் பல்லுலேயே ஊறுனது இவன் படம் இவன் எந்த படத்தை சாப்பிட்டாலும் அந்த பல்லில் நல்லா ஊறி இருக்கும் அதனால் எனக்கு பழம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரூட்ஸ்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது எதுவாக இருக்கட்டும் ஆனால் சீதா படம் மட்டும் எனக்கு பிடிக்காது இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 
அதுலேருந்து வெளியில் வந்துட்டு இருக்கேன் நான் ஆனால் சாப்பிட்டு ரொம்ப வருஷம் ஆகுது என்னென்னா ஒரு காலத்தில் ரொம்ப ஃபீவர் ஹை ஃபீவர் ஒரு ஐ திங்க் ஸ்கூல் படிக்கும்போதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைமில் நான் அந்த சீத்தாப்பழம் சாப்பிட்டேன் பாருங்கள் சாப்பிட்ட உடனே கசப்பு அந்த சீத்தாப்பழம் அவ்வளோ இனிப்பாக தான் இருக்கும் அது கசப்பு அந்த கசப்பு இன்றைக்கு வரைக்கும் இப்போ சீத்தப்படம் நினச்சா வெறுத்து ஒதுக்கிற மாதிரி ஏன்னா வெறுக்கிற நேரத்தில் நம்ம அதை சாப்பிட்றதால அந்த பிரச்சனை அதே தான் இன்றைக்கி நம்ம வாழ்க்கையில் கவலைகளாக இருக்கும்போது சந்தோஷத்தை நம்ம மறந்துடுறோம் என்றைக்குமே மனுஷனை மறந்துடுறோம் மனுஷனை மறக்கிறதுக்கு காரணமோ சிந்திக்கிற நிறுத்துறதுக்கு காரணமோ நம்ம கவலைகளை எப்பயுமே வச்சுட்டே இருக்கோம் அப்போ நான் வந்து அன்னைக்கு சீதாப்பழம் சாப்பிடும்போது எனக்கு ஃபீவர் அந்த ஃபீவர் தொடர்ந்து ஒரு வருஷம் இருந்துச்சுன்னா நான் அந்தந்த டைமில் எனக்கு சாப்பிட்டே ஆகணுன்ற ஒரு ஸ்டேஜில் வரும்போது நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் எந்த இது பிடிக்காது நல்ல டைமில் இருக்கும்போது கூட அந்த டேஸ்ட் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா வெறுப்பு தான் வரும் ஒன்றும் இல்லை இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் கஞ்சி கஞ்சி குடித்தா உடம்புக்கு நல்லது இது எத்தனையோ பேருக்கு தெரியும் ஆனால் எத்தனை பேர் கஞ்சியை ஒரு அமிர்தமாக நினச்சி குடிச்சிருக்கீங்க அந்த கஞ்சியும் லெமன் ஊர்க்கா தொட்டு சாப்பிடும்போது எப்போ தொட்டு சாப்பிட்ருப்போ ஃபீவர் டைமில் அன்றைக்கி அந்த மூளை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுது ஃபீவர் டைமில் இவன் இதை தான் குடிப்பான் அப்போ ஃபீவர் டைமில் என்ன சுச்சுவேஷனில் இருக்கமோ அந்த சுச்சுவேஷனை நல்ல ஆரோக்கியமான நேரத்தில் அந்த கஞ்சி குடிக்கும்போது இருக்கும் இதே தான் இதுதான் எவ்வளோதான் உங்களுக்கு சந்தோஷமும் வெற்றியும் கிடைச்சாலும் உங்களால் சிரிக்க முடியாததுக்கு காரணம் கவலைகள் அப்படின்றதுல நீங்கள் நல்லா ஊர்ந்து போய் கிடக்குறீங்க அப்போ வந்து இதில் இருந்து வெளியில் வந்தால் தான் சந்தோஷத்தை அடைய முடியும் அப்போது இதில் இருந்து எப்படி வரணும்னா ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் கடவுள் கொடுத்த வரமா நினச்சி ஆனந்தத்தையும் சந்தோஷத்தையும் நம்ம பேணி காத்தோம் அப்படின்னா நிம்மதியும் வெற்றியும் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நிச்சயம் வந்து உங்கள் வீட்டில் கதவை தட்டும் அப்படின்றது தான் உண்மை கோயிலுக்கு போகிறது எதுக்குன்னா ஒரு எல்லோரும் ஒரு பத்து பேரோ இருபது பேரோ இருக்கும்போது ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் நல்ல விஷயத்துக்கு தான் நம்ம கோயிலுக்கு போவோம் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகும்போது ஒரு பாசிட்டிவிட்டி வரும் ஒரு பார்ட்டிக்கு போகும்போது ஒரு பாசிட்டிவிட்டி வரும் ஒரு பஜன்ஸ் போகும்போது ஒரு பாசிட்டிவிட்டி வரும் ஆனால் அங்கேயும் போயிட்டு உம்முன்னு உட்காந்துக்கிட்டு ஃபோனை நோண்டிக்கிட்டு பிரச்சனைகளை பற்றி மற்றவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது உங்கள் வாழ்க்கையை நிறைய மிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஈஸி எல்லாத்துக்குமே ஒரு புரிதல் மட்டும்தான் முக்கியம் புரிதலில் கரெக்டான வகையில் புரியணும் அதையும் அறையும் குறையுமா புரிஞ்சுக்கிட்டா மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும்தானே வரும் வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த கேட்கலாம் எல்லாம் கரெக்ட்னா நான் நல்லா புரிஞ்சு வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் புரியாதவங்க சில விஷயங்கள் செய்யும்போது நான் அஃபெக்ட் ஆகிறேன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அது உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டீங்க அந்த இடத்துல உங்களோட பிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் சாயப்பாட்டை கேட்டுக்கோங்க அவர் என்ன விஷயங்கள் சொல்கிறாரோ அந்த பிளானை டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணுங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிருவீங்கன்றது அர்த்தம் இப்படி வந்து ஒரு சாப்பாடை இறக்கும்போது பதம் பார்த்து இறக்குறோம் ஒரு இது அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் உங்களோட வாழ்க்கை வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அதை மாறுறதுக்கு அதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு இம்மிடியேட்டாக அனலைஸ் பண்ணுங்க ஓகே நம்ம வந்து ரொம்ப ஹார்டாக நடந்துக்கிறோம் பிகாஸ் ஆஃப் இந்த தட் பர்சன் அந்த பர்சன் கூட வந்து நம்ம கான்டாக்ட் இல்லாமல் இருக்க ட்ரை பண்ணுறதுக்கு முடியுமான்னு பாருங்கள் இல்லை முடியலன்னா உங்களோட கமிட்மெண்ட்டை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்துங்க இப்போ நிறைய விஷயங்கள் நல்ல நல்ல விஷயங்களை கேளுங்க நல்ல விஷயங்களை செயல்படுத்துங்க இப்போ யார் எந்த ஒரு ஹார்ட் பர்சன் உங்கள் கூட இருந்தாலும் அவங்களுடைய இது வராது உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் வராது கொரோனா கூட ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக சொல்கிறாங்க கொரோனா எல்லாருக்கும் வரவும் வரும் போகும் அப்படின்றாங்க ஆனால் வந்தாலும் பிரச்சனை பண்ணக்கூடாது அப்போது உடம்பில் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருந்தால் வராது இப்போ எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருந்தால் வரும் ஒரு வீட்டில் நாலு பேர் இருக்காங்கன்னா நாலு பேருக்கு கொரோனா வர்றது இல்லை நாலு பேரில் ஒருத்தவங்களுக்கோ ரெண்டு பேருக்கோ வருது சரி மூணு பேர் கூட வருது ஏன் இன்னொருத்தருக்கு வரலை ஏன்னா எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்குது 
இப்போ லைஃப் பார்ட்னர்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரியான அளவில் இருந்துட்டால் பிரச்சனை இல்லை நம்மளுடைய விஷுவல் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம எடுக்கிற முடிவு சரியாக இருக்கும் ஆனால் ஒருத்தங்களுக்கு வருது ஒருத்தங்களுக்கு வரல அப்படி இருக்கும்போது யார் வந்து பலம் அதிகமாக இருக்குதோ அவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் நீங்கள் போயிடுவீங்க அப்போ உங்களுடைய பலம் அதிகமாகணுன்னா இது மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் பழக ஆரம்பிக்கணும் சிந்திக்கிறது கூட ஆரோக்கியமாக சிந்திக்கணும் விடிய காலையில் எழுந்திரிச்சு நீங்கள் சிந்திச்சிங்கன்னா அந்த டே ஃபுல்லாக பயங்கர ஆக்டிவாக இருக்கும் பாசிட்டிவ் வரல பாசிட்டிவ் வரல பாசிட்டிவ் வரல பாசிட்டிவ் வரும் நம்மளுடைய சிந்திக்கிறதும் சிரிக்கிறதுலேருந்து தான் இருக்குது தவிர வேறு எதுலேயும் இல்லை எல்லாத்தையும் மறந்து நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்ருக்கோம் ஓடுறோம் ஓடுறோம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் மனுஷங்களை நிராகரிக்கிறோம் மனுஷங்களை வந்து வேண்டான்னு ஒதுக்குறோம் அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி நம்ம வாழ்க்கையில் சராசரியான ஒரு வாழ்க்கையை கூட வாழ முடியாத அளவுக்கு கஷ்டப்படுறதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய இயலாமையை நினச்சி 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 வாழ்ந்து சந்தோஷத்தை இல்லாமலே போயிட்டு கடைசியில் ஒரு சந்தோஷத்தை நம்ம தேடிட்டுருக்கோம் அது எப்படி கிடைக்கும் எல்லாம் நமக்குள்ளே இருக்குதுன்றது நம்ம ஏன் தெரியாமல் வெளியில் தேடிட்டுருக்கோம் வெளியில் தேட வேண்டியது எதுவுமே இல்லை எல்லாம் உள்ளையே தான் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் உள்ளதான் எதிரிகள்ன்றது வெளியில் யாரும் இல்லை உள்ளதான் அந்த எதிரிகளை ஒழிச்சு கட்டினா எல்லாமே சரியாயிடும் அப்போ சந்தோஷம் அப்படின்றது உள்ளதான் இருக்குது வெளியில் இல்லை அமைதின்றது உள்ளதான் இருக்குது கோயிலில் இல்லை எந்த ஒரு இடத்துலையும் நம்ம இதை வந்து சிந்திக்க கற்றுக்கோங்க கடவுள் ஆறாவது அறிவை கொடுக்கறது மெயினான காரணம் சிந்திக்கிற சக்தி அந்த ஆறாவது அறிவுன்றது எதை செய்யணும் எப்படி செய்யணும் எங்கே செய்யணும் எந்த டைம்குள்ள செய்யணும் இதுதான் அந்த சிக்ஸ்த் சென்ஸ் ஸோ லைஃப்பை டேக் இட் ஈஸியாக எடுத்துக்கோங்க வாழ்க்கையில் துக்கம் வரும் சந்தோஷம் வரும் எதுவும் நிலையாக இருந்தது இல்லை ஏதாவது நிலையாக இருந்திருக்கா உங்களுக்கு இப்போ முப்பது வயசு ஆயிருக்கலாம் முப்பது வயசில் துக்கத்தை மட்டும்தான் அனுபவிச்சுட்டு வரீங்களா சந்தோஷம் இருந்ததே இல்லையா இப்போ இருந்திருக்கு ஏன் துக்கம் அதிகமாக வருது துக்கத்தை பற்றி அதிகமாக நினைக்கிறதால துக்கம் வருது சந்தோஷத்தை நினைக்கிறது இல்லை அதனால் சந்தோஷம் வரலை சந்தோஷத்தை நினைச்சா தானே சந்தோஷம் வரும் விவேகானந்தருடைய கருத்தை இல்லை லிங்க் பண்ணுங்கள் எது எண்ணங்கள் எண்ணங்கள் தானே வாழ்க்கை எண்ணங்கள் எப்படியோ அப்படி தான் நம்ம வாழ்க்கை அப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் தேடுறோம் வரதை வந்து விட்டுட்டு ஏதாவது ஒரு விஷயம் நமக்கு நடந்திருக்கோம் எதிராக அதை கையில் பிடிக்கிறோம் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஆயிடுச்சுன்னு ஸோ இனிமேல் எப்படியும் ஆகாது சந்தோஷமாக இருக்கலாம் சிந்தித்து படகலாம் வாழ்க்கையை ஜம்முன்னு வாழலாம்னு சொல்லி இந்த ஆடியோ முடிக்கிறேன் ஜெய் சாய்ராம்